can do. RNG are your nightmare. Set it off like this. Set it off like this. Set it off like this. Burn it up, burn it up. No. Signore e signori, benvenuti alla finale del Mid-Season Invitational di questo 2022. A tenervi compagnia oggi non un duo ma un trittico d'eccezione qui al Caster Desk di PG Esports, Tricast. Avete sentito due voci, arriva la terza. Salve, sono io. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, benvenuti alla finalissima, che bello, T1 contro Royal Never Give Up, Chi che Chi se lo gioia. sarebbe mai aspettato? Molte persone. Tutti quasi, tutti, probabilmente. Tutti, tutti. <ride> <ride> Mamma mia però, come ci siamo arrivati a questa finale è stata un massacro, le ultime due giornate sono state un massacro. Abbastanza, sì. Eh beh, allora, un massacro sì, ma di tipo diverso Cioè, almeno gli Evil Genius si hanno combattuto un pochino Allora, I G2 oh, oh. dopo il primo game, dopo quel lock di Tristana Proprio si sono accasciati su un fianco e hanno detto Finite pure, cioè, va bene, va bene, non preoccupatevi Ho la mia collina sulla quale morire, la prima almeno okay. di questa giornata Pronti Dire che gli Evil Genius abbiano combattuto di più Solo perché i Royal tendono a overestendere più dei T1 E gli hanno dato <ride> qualche chance in più di trovare qualche kill Prima di massacrarli lo stesso Adesso la trovo una ingiustizia, una ingiustizia. Sono stati due massacri, a mio parere, totalmente equipollenti. I Royal si sono divertiti di più a giocare col cibo dei loro avversari. Sì, e con beh. avversari intendo quelli di oggi. A conti fatti, diciamo che... Un 3-0 e un 3-0, poi i T1 ieri sembravano essere veramente tornati alla forma incontrastabile che abbiamo visto durante l'LCK, quindi Europa e Nord America lasciano questo palcoscenico, entrambi da sconfitti invinti all'interno della fase di eliminazione. Non è il 2019, ma io ho una teoria che ho già esposto al collega prima. Che stavamo ragionando. È questo, dopo il 2019, effettivamente, se qualcuno è rimasto al passo con gli eventi mondiali, il mondo è stato un po' strano dopo il 2019. Secondo me qualcosa si è glitchato durante quell'MSI e con questo MSI stiamo riportando tutto in ordine. Questa è l'MSI del 2019 come sarebbe dovuto andare. Qua stiamo okay. dando la finale LCK e LPL che il 2019 richiedeva. Stiamo riportando l'idolo proibito nel tempio perduto e... Si spera che d'ora in poi il mondo torni alla normalità. Ok, almeno quel masso non ci insegua. Eh, eh, almeno, si almeno. spera, si spera. Comunque, eh, se devo dire la mia, effettivamente non solo non siamo nel 2019 per quanto riguarda lo stato di forma dell'Occidente, ma soprattutto non siamo nel 2019 per quanto riguarda lo stato di forma dell'Oriente. Eh, stiamo parlando di una rappresentante dell'LPL estremamente più stabile e costruita di quanto potessero esserlo all'epoca quegli Invictus Gaming, eh, specialmente perché sono un'unità, a differenza di quegli Invictus Gaming che puntavano su delle individualità molto forti i T1 dobbiamo giustamente aspettare di chiudere l'anno e giudicare la cosa a posteriori ma se il loro trend dovesse mantenersi sull'ascendente così come è adesso probabilmente ci troviamo di fronte a uno dei più grandi team se non il più grande team della storia di questo gioco e quindi eh, è una situazione molto diversa dal 2019 a mio parere anche perché siamo ad una situazione molto più bella da vedere del 2019 questa è una finale del livello più alto che lo dicevo anche prima mentre discutevo con i miei colleghi e voglio esporre questo pensiero al pubblico, probabilmente questo è il momento l'occasione per il più bel League of Legends che vedremo quest'anno è, è probabile è probabile, è abbiamo un cambiamento su uno stile di gioco un pochino più lento conservato eh, che tra l'altro mi ricorda al, al, al mente di quando ieri qua con Giannetti stavamo guardando dietro le quinte prima di entrare in trasmissione eh, il game 3 del okay. mondiale 2017 tra Fnatic e Royal Never Give Up, quella partita <ride> che durò 54 minuti con Uzi con il, con il suo Cogmo 19-2 che poi i Fnatic riuscirono a vincere e guardando quella scena mette tutto un pochino anche in discussione e dici mm, i grandi team del passato gli SKT del 2015 questa squadra potrebbe battere SKT del 2015 nel 2017 ancora non avevano capito che se vai 5 persone insieme è meglio quindi <ride> il gioco si è voluto sempre di più la strategia si è voluta sempre di più e siamo probabilmente davanti a due delle squadre più forti che abbiamo mai effettivamente visto il League of Legends forse più anche a intensity ai mechanics che abbiamo mai visto perché stiamo tornando a quel meta di team fighter con campioni flash abbiamo visto nella serie di ieri solamente eh, campioni come Akali Midlane da parte di 
Tristana mid lane, tornare Tristana mid lane, delle plays di Lissin assurde fatto a questo campionato con 35 di ping by the way che stanno veramente sottolineando quanto la purezza meccanica di questi giocatori valga anche in un meta dove sembrava che l'individualità fosse stata abbandonata. Sì, perché si veniva, veniva a pensare così perché molto del meta all'inizio dell'anno era molto concentrato sul capire come macroscopicamente potevi gestire queste risorse. Ok, qualcuno prende vantaggio perché sei meccanicamente superiore. Bene, che cosa, come lo trasformi, come le trasli queste risorse? Ma nel momento in cui poi arrivi a questo livello così alto che è il miglior team da ogni singola regione, Bello il macro, è fantastico, sono, <ride> sono sicuro che vi divertite un sacco a descriverlo, mm, ma arriva rotazioni. il momento in cui i giocatori si scontrano uno contro l'altro. Già in fase di corsia vedi enormi differenze, i Royal creavano mille gol di differenza esistendo, letteralmente respirando e giocando su League of Legends. Oh guarda, ho 20 milioni di vantaggio in top league, che cosa è successo? <ride> e qui vado su due binari diversi per analizzare queste squadre, perché effettivamente i Royal in questo si sono dimostrati il miglior team del torneo. E voglio dare un caveat su questa affermazione. Non si sono dimostrati il miglior team del torneo, si sono dimostrati il miglior team a fare la cosa di cui sto per parlare, mm. che è la traduzione delle risorse, ovvero i Royal quando prendono una kill immediatamente la traducono in placature, la traducono in draghi, messaggeri e rotazioni profonde nella giungla per andare a strozzare la giungla avversaria. Quei mille gold che stavi descrivendo derivano da un playstyle dei Royal che è incredibilmente up tempo, quasi soffocante per i loro avversari. Derivano dall'idea di dover far filtrare immediatamente ogni tipo di risorsa sulla mappa. Il che, nello scontro contro i T1, rende il tutto ancora più emozionante da osservare, perché i T1, invece, sembra davvero che stiano facendo coaching durante questo uh, MSI. Ogni volta che vedo Kerry a giocare, imparo nuove meccaniche sul gioco. Abbiamo visto ieri Kerry a fare delle cose che probabilmente sarebbero dovute essere bannabili, perché quelle meccaniche su Nautilus, quegli auto attack cancel, il fatto che abbiano giocato quel livello di ghione dalla topside anche yeah. con Zeus yeah. se dobbiamo parlare di micro meccaniche paradossalmente penso di più ai T1 mm -hmm. ma poi se devo pensare alle meccaniche di squadra penso di più ai Royal e quindi è veramente uno scontro molto perpendicolare quello tra queste due squadre Sì, mi piace molto l'evidenziare appunto quanto riescono a far valere le cose e, e voglio dare anche un zap alla regia perché sto, parlare, sto per parlare della mid lane e quindi non so se sto per mandare a dare tutti i piani però Probabile perché... nel piano <ride> di uh, Shao Hu eh, quello la cosa che mi piace di più di un giocatore come Xiao Hu è quanto bene riesce a mettere in mostra non soltanto se stesso ma il resto della sua squadra l'abbiamo visto incredibilmente efficace con Pic come il suo Galio a questo MSI uno dei pochi giocatori sì. che porta quel Galio in mid lane e <ride> l'efficacia non soltanto quanto lo fa quanto riesce a farlo bene ma quanto dannatamente ogni volta è efficace a rommare, allontanarsi dalla sua corsia e far risplendere il resto della squadra è quello che secondo me lo mette in mostra più di chiunque altro. Uh, I pix sul basso sono invertiti, non ho dato la cosa. Galio dovrebbe essere di Xiaohu, se la sacca di testa, non abbiamo visto dall'altro lato. Però appunto il fatto che Xiaohu sia uno dei, dei mid laner con um, meno kill participation in generale, oh, per perdonami, di nuovo, è tutto invertito. La, la grafica mi ha tradito. Ciao Hu è uno dei mid laner con meno CSD a 10 in generale perché lascia un sacco la sua corsia, non è un grande laner, non è il giocatore che ti stompa in corsia, vince la corsia e trasla quel vantaggio altrove, lui sacrifica la sua corsia, la saccheggia per andare sulle corsie laterali, aiutare la sua top lane, aiutare la sua bot lane, portare tutto il resto della squadra a grande efficacia nel mid game e poi lui non perde un colpo. E eh, questo è il bello perché parte proprio, parlavi di Galio è una delle cose che adoro di lui che parte con i boots, Già. boots, predatore, l'invade livello 1 top side che si visto l'altro giorno era fantastico che tu dici vabbè è un invade livello 1 che differenza fa ok prenditi un flash livello 1 da gangplank poi vedi che cosa succede a quel povero gangplank yeah. e... perché da quel momento in poi i successivi 5 minuti erano letteralmente ho tempo per andare top lane? Sì, Vabbè. ok, sono già top lane. Anche l'implementazione del pick come Lissandra nella serie che avete castato voi contro gli Volginisis, quanto perde nel early game o quanto comunque riesce ad essere utile perché il pick glielo permette? E sono d'accordo, molto bella anche l'azione con la testata da sotto la sabbia e via dicendo. Ma com'è che alla fine hanno perso 13 a 3? <ride> perché eh, è vero, Gali è un pick bellissimo, ma abbiamo appena visto una trasformazione, una uh, sbocciare dal stato di bozzolo dei T1. Ieri i T1 yes. hanno imparato a fare una cosa che era l'ultimo passo che mancava per definire questo team come probabilmente uno dei più solidi della storia ed era imparare a draftare e ovviamente si parla dell'efficacia di Galio e sono totalmente d'accordo tra l'altro non vuole essere un sì ma vuole essere un è sì, vero e, e. Dall'altro lato, i T1, in questa nuova forma che i G2 hanno obbligato alla luce del sole, la forma dei T1 che draftano bene, una cosa che non avevamo visto, non me ne vogliono, ma dall'inizio dell'anno, 
I T1 per tutta la stagione dell'LCK hanno iper ego draftato sicuri della loro superiorità meccanica nei confronti degli avversari ed è una cosa che specialmente nel Rumble Stage gli si è ritorta contro ieri no, ieri abbiamo visto Faker counterpiccare Galio mid con Tristana draftando reattivamente Tristana nonostante il blue side e abbiamo visto sul primo roaming di Galio Faker portarsi a casa due kill outromando Galio, sul secondo roaming di Galio Faker portarsi a casa due torri nella no. mid lane, <ride> con una gold lead al quindicesimo minuto di 3000 gold sopra la media del resto della partita compagni compresi Sì, è stato assolutamente folle tra l'altro i piccoli fan fact riguardo a quel pick Tristan Mid che quella era la quinta Tristan Mid della carriera di, 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 di Faker uh, non lo giocava dal 2010 non aveva mai perso e ha continuato a mantenere quel win rate e Tristan Mid nel 2022 prima della partita di ieri era 1-16 come score Adesso aggiungo, una cosa, aggiungo una cosa perché uh, sai benissimo che mi diverto a fare un po' da scout e a vedere come si allenano in solo queue tutti i giocatori che partecipano a questi perché vedere le solo queue durante i bootcamp in questi che diventano dei server particolarmente massicci nella parte alta del challenger eh, è sempre molto divertente e Tristana mid così come un altro tiratore Ezreal al mid mm -hmm. erano dei pick in flex che tutti i team stavano allenando prima dell'MSI poi inizia l'MSI e non ne arriva nessuno ed ero ancora lì a chiedermi ma perché non stanno esplorando questi flex? Perché li hanno allenati e non li presentano? Li hanno presentati, i risultati sono stati soddisfacenti ti andrò a dire. Decisamente, ora magari in quest'ultima serie visto che siamo in finale quindi devi un po' giocarti tutte le carte che hai in serbo. Andrei a proporre quello che è possibile Quell'Ezra al mid magari arriverà da parte di Faker o di Shao Hu sì. Me lo aspetto più da parte di Faker che Shao Hu sinceramente Tra sì. l'altro perché se hai Ezra lo metti in mano a galla Eh beh sì. Sì. No, 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 Gli vogliamo bene a Shao Hu, è bravissimo per 100.000 cose diverse Ma Però Gala è fuori di testa sì. Gala è proprio build different E in generale gli AD carry di questo campionato sono stati dei grandi performer Molto importanti per molte squadre Abbiamo visto anche gli uh, Unify dei PSC Talon Avere una grandissima importanza per la sua squadra Ma Gala Guma Yusi il loro confronto in questo, in questo match finale è abbastanza peculiare perché Guma sembra essersi svegliato soltanto di recente Guma Yusi ha avuto un intero campionato veramente sottotono nelle finali partite del Rumble Stage e nella serie di ieri soprattutto l'ho visto un po' ritornare a quello che effettivamente era il Guma che riesce a dominare la corsia traslare il suo vantaggio bene nei team fight e non fare errori sciocchi francamente che lo piazzano in uh, posizioni estremamente vulnerabili mentre Gala non è il tiratore che deve stare attento a non fare l'errore perché Anzi. altrimenti il posizionamento e il, la, 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 Gala è la Xai la, 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 gli salta addosso la, Gala è quello che ti salta addosso Gala se non gioca nella backline avversaria sta sbagliando qualcosa del suo team fight <ride> Gale forse offensiva ad ogni singola occasione volta dopo volta dopo volta lo vedi la prima volta e dici vabbè dai ha fatto una giocata aggressiva ma poi lo vedi a cooldown ah l'avversario ha usato un singolo cooldown che non doveva bene aggredisco io eh, ovviamente eh, anche qui qualcosa si è fritto <ride> ma non vi preoccupate comunque poi cioè non sono in entrambi i secondi ed entrambi i primi, alcune statistiche semplicemente sono invertite, ma questo è un grafico che mi porta a voler sottolineare una cosa molto specifica. Guma Yusi, in questo momento, l'ultima grafica è... Ehm, in realtà Gala è terzo tra i tiratori e Guma Yusi è sesto. Guma Yusi è, nonostante sia il primo tiratore per gold lead sul tiratore avversario al decimo minuto di tutta questa fase di torneo, Rimane, da quando è iniziato il Rumble Stage, intendo, certo. quindi comprese anche le BO1, rimane l'ultimo tra i tiratori per gold share tra i tiratori all'interno del team. Quindi è anche vero che comunque da parte di Gala abbiamo un playstyle molto più dinamico. Ma che cosa portano avanti? Bisogna immaginare, ecco, immaginate tipo, trasformatevi un attimo in paperon de paperoni, immaginate i giocatori come dei sacchi deambulanti con sopra il simbolo del dollaro. Mm -hmm. Quanto sono grandi questi sacchi? Quanto gold hai dovuto mettere in questi sacchi perché possano fare il loro lavoro? Yeah. Il sacco di Gala è un sacco molto più grande. Quando tu lanci Gala in mezzo al team avversario, le monete pesano, fai più male, è eh, vero. Sì, il peso Ma... specifico di una Kaisa che ha quattro oggetti a neanche 30 minuti è, è diverso. <ride> Ma se quel sacco d'oro va giù, vuol dire che tu sei andato a demolire una parte molto più grossa del tuo investimento monetario all'interno della partita. Ed è su questo che secondo me i T1 possono concentrarsi a capitalizzare, rimanendo in similitudini economiche, perché effettivamente bisogna 
bisogna anche iniziare a ragionare su come queste due squadre non solo siano forti di per sé ma come si andranno ad incastrare tra di loro oggi ed è questo il ragionamento più difficile da fare perché come abbiamo detto sono due squadre dallo stile totalmente perpendicolare è vero eh, un pochino si, si incrociano un pochino meglio di come già ieri erano T1G2 che erano proprio l'opposto totale capisci se un game è veloce eri T1 se un game è lento è dei G2 e sono stati tre game abbastanza veloci con il secondo che ha cercato un po' di essere frenato ma qua abbiamo una squadra che appunto nei, eh, negli RNG comunque non perde l'occasione nonostante i loro team fighting siano il momento in cui iniziano a brillare mid game e team fight non perdono l'occasione di avere quell'efficienza durante l'early game sì. di portare Jahu su quella corsia superiore e di far brillare Bin che è probabilmente uno dei giocatori meccanicamente parlando più abili del torneo e infatti io sono così contento che parlate della corsia superiore perché non vedo l'ora di vedere questo matchup cioè è Bin contro Zeus <ride> ragazzi cioè Bin con il suo gangplank Zeus che può proporre quello che vuole probabilmente il matchup 90% dei casi sarà Gwen contro Gangplank a, 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 a parti sì. inverse dipendentemente dalla draft e dal lato della mappa ma questi due top laner sono così meccanici non vedo l'ora di vedere come si scontrano tra di loro sono dei top laner che hanno iniziato la loro carriera competitiva a 16 anni sono due cartelli con sopra scritto sentitevi vecchi sentitevi inopportuni eh sì. uh, detto e questo... uno di questi ha fatto una penta che nella sua prima finale dei mondiali nell'unica partita vinta tra l'altro dai Suning in quella finale quindi firmando la firmando anche bene quella partita comunque direi a questo punto anche di passare a quella che è l'avvicinarsi di questa serie passando anche da quelli che sono gli inni dei due team che si portano dietro, purtroppo non sembra aver funzionato l'esuberanza con i G2 che si portano dietro la loro canzone eh. e invece gli, gli EG con Industry Baby che è stato veramente un, un gran bel colpo qui si torna con Spotify che va ad accompagnare i team con i loro inni a questo MSI, i Royal lo sai uh, guardare il mondo con gli occhi di un bambino per loro è, se, è, è un bel motto per questo MSI perché sono tutti così giovani torniamo al discorso gioventù, sentitevi vecchi Ecco, lo fanno anche con il loro inno <ride> Sentitevi giovani e andate su Spotify Ovviamente vedete anche il QR code sullo schermo Per andare a seguire le varie playlist E trovare tutto quello che le squadre vi hanno offerto Ma qua abbiamo qualcosa di interessante, vedo Oh, Prediction alla mano Allora, io voglio dichiarare soltanto una cosa Avrei potuto fare la safe play, la codardata Questa è la testimonianza che io non copio le prediction Che io sono un giusto partecipante avrei potuto andare sempre potuto andare sul triunfo dei T1 come Walk at Twitter e, e godermi la mia vittoria garantita sì. ma io voglio comunque la Banger Series io voglio comunque 5 game voglio il 3-2 e voglio dominare la classifica delle prediction ok vedremo se succederà perché secondo me i Royal hanno molte più chance di quelle che pensi ma signore e signori è arrivato il momento della verità l'inizio della finale della MSI T1 contro Royal Never Give Up Set it up. 
up like this. Set it off like this. Set it off. Set it off like this. Set it off like this. Set it off like this. Set it off like what? Set it off like this. Make sure no one. Set it off like this. Set it off like this. Set it off like this. Set it off like what? Set it off like this. Set it off like you. Set it off like this. Burn it up, burn it up. Welcome to Busan. Welcome to MSI. 다시 한번 부산에 오신 여러분 환영합니다. 올해로 8회째를 맞는 미드 시즌 인비테이션을 대한민국에서 펼쳐진 첫 번째 대회 이제 어느덧 파이널만을 남겨두고 있습니다. 그것도 각각 3회 우승에 도전하는 두 팀이 대결하게 되는데요. 자 그럼 먼저 그룹 스테이지 1위 럼블 스테이지 1위 디펜딩 챔피언 2회 연속 우승에 도전합니다 LPL의 R N J 자 무자비한 공격력을 자랑합니다 누구도 대가가는 길을 막을 수는 없다. 정글러 웨이브 RNG 플레이의 중심 미드 샤오 호 I will show you 바텀 갈라 4강 K 대 14.3 미쳤습니다. 좋은 의미로 서포터 미 One more time LPL의 R N G 이에 맞서는 17년도 이후 무려 5년 만에 세계 무대 정상에 다시 한번 도전합니다. 그것도 악연이었던 G2를 3대0으로 꺾고 결승에 오른 SK의 대표 G1! 보신 분들은 그의 미친 퍼포먼스에 모두 반했을 겁니다. 신이 내린 탑 솔로 세우스. 
MSINN의 최고의 정글 장력을 보여준 코리아 갓 정글러 오우러! 이번엔 어제와 동일한 멘트로 가도록 하겠습니다. 왜냐면 이것이 가장 정확하니까요. 언킬라블 대원킹 앤 그레이티스 오브 올다이 스파이커 그에게 자야 주지 마라. 적재적소에 카이팅하는 모습이 정말 인상적이었습니다. 본투비 바텀 구마여시 고향인 부산에서 세계 최고의 자리에 오르기 위해서 내가 캐리한다 서포터 캐리 아 여러분, T1이 가지고 있는 유일한 어드밴티지는 바로 여러분입니다. 여러분 한번더 부탁드립니다. LCK의 T1! 한 명도 고를 타선이 없는 역대급 명승부. 아름다운 부산에서 펼쳐온 대회 이제 파이널만을 남겨두고 있습니다. 달려보도록 하겠습니다. Let the finals begin. 2022 MSI 대망의 결승전을 함께하시는 많은 분들의 뜨거운 바로 함성과 함께 시작하겠습니다. 4년, 5년간의 공백 이후에 이번 MSI에서 T1이 우승한다면 그거는 제가 봐온, 20년 넘게 봐온 제가 봐온 것 중에 가장 예상하기 힘든 그런 일이 벌어지는 것이라 생각합니다. MSI 여정이 순탄치만 않았어요. 모든 승리와 패배 속에서 저희는 많은 것들을 배우고 여러 생각을 나눴죠. 이 순간만을 위해서. 어떤 토너먼트든 언제든 스토리의 결말은 같을 겁니다. RNG가 저희가 트로피를 들어올리는 걸 보는 거죠. 이번 결승전은 한국을 위한 겁니다. 팬분들은 저희의 힘그 자체입니다. 여러분과 함께라면 저희는 무엇이든 해낼 수 있습니다. 
赛甚至出，我就知道我们终究会在总决赛相遇。虽然许多人觉得你们是世界上最伟大的队伍，但是即将到来的决赛将决定谁才是真正的至尊王者。我们彼此都在角逐第三个季中冠军赛的奖杯，但我们一定会将这次的冠军收入囊中。我们才是真正的季中冠军赛之王。Signore e signori, è il momento di cominciare la finale tra T1 e Royal Never Give Up. La coppa è lì al centro dove entrambi i team, beh uno dei team può vederlo dal vivo e uno invece lo vede da casa. I Royal ricordiamo sono in Cina, poco importa, il pubblico è carico come non mai e lo siamo anche noi per una serie che potrebbe essere la miglior serie di quest'anno. Te l'ho detto, io a questa frase tolgo il potrebbe, abbiamo visto, intanto dobbiamo parlare della storia di queste due squadre, comunque sono due squadre che in questo momento si stanno contendendo il titolo di re dell'MSI, re del Mid-Season Invitational, per entrambe due titoli adesso da conquistare il terzo per i Royal, da dimostrare di poterlo fare indipendentemente dall'idea che gli avversari giochino in casa e qui ci si gioca il tutto per tutto uno a uno negli scontri diretti durante il Rumble Stage tra queste due squadre le migliori partite che abbiamo visto durante l'MSI tra queste due squadre eh sì. e adesso se ne aggiungerà un'altra il primo passo in quella che possiamo chiamare un'estesa best of seven sostanzialmente gli RNG partono dal blue side e questo è molto importante perché abbiamo visto l'importanza di questo lato di mappa soprattutto in draft non è tanto quanto picchi ma è quanto non devi bannare Ricordiamo anche una cosa molto importante, uh, siamo qui per scelta dei Royal come per Seed e quindi il loro piano di battaglia vuole seguire quello che abbiamo già visto contro i, uh, gli Evil Genesis. Anche dichiarazioni tra l'altro forti da parte dei T1 durante la conferenza stampa post partita di ieri uh, dove Stardust ha detto normalmente contro i Royal ci saremmo aspettati un 3-0 ma dato che hanno vinto il lancio della moneta per la side selection, dai diciamo 3-1. Allora, partiamo con la fase di ban, vedendo le Blanc e Ari già rimosse dalla corsia centrale, questo non ci stupisce per quello che è lo stato del meta attuale, ma vedere quella Xai e quella Renata Glass che rimosse come Yushi Keria non mi stupisce date le performance di ieri. Esatto, perché ieri una delle cose che ha portato il T1 a devastare completamente i G2 è stato che i G2 abbiano provato a giocare quella corsia. Non mi delude il fatto che tu abbia perso la corsia, mi delude il fatto che tu abbia provato a vincerla, quasi dicevano i loro avversari, perché Keria con il campione era intangibile e quei vuol dire che si rimangono così tanti campioni che gli RNG amerebbero selezionare disponibili è quello che ci aspettiamo nel corso della serie via via che si scambierà la priorità perché i T1 devono, for devono avere quei tre ban praticamente forzati anche se Wukong è particolarmente impattante per Wei nella sua serie soprattutto all'interno eh, del knockout stage contro gli Evil Genesis ma appunto rimane quella Gwen rimane Gangplank rimane il Galio per quello... Shogun, rimane Kai'Sa per Gala quello è davvero un lock di Jace dal nulla yes. e Zeus se c'è qualcuno che ti deve loccare Jace dal nulla Zeus è quel qualcuno da Steel Hammer però e arriva. qui abbiamo tra l'altro la coppiata con Nocturne in quello che vuole da subito essere una composizione che su due pick va a dichiarare buona parte del proprio macro game Jace nelle mani di Zeus un pick estremamente solido e probabilmente il miglior Jace al mondo attualmente con Nocturne vuole garantirsi la possibilità di giocare permanentemente le corsie laterali andando ad accumulare tante risorse come Zeus è abituato a fare abbiamo visto quanto poco diano alla loro, alla loro corsia inferiore T1 a livello monetario questa è una comp che sui primi due pick già dichiara forte e chiaro su chi vuole mettere le risorse assolutamente e il pick di Gali oltre a essere come abbiamo sottolineato mille volte ormai incredibilmente importante per Xiao Hu rimuove anche quel pericoloso dive potential nel caso Faker volesse pensare di toglierlo dalle sue mani adesso se sono i T1 sto guardando un po' verso quella corsia inferiore onestamente perché quella Kai'Sa ne ho un po' paura e abbiamo una Zir per Faker arriva l'imperatore di Shurima dal nulla questo, oh, 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 oh. questo è interessante vuol dire avere potenziali di engage e disengage da un mid laner direttamente avere il potenziale di giocare quei team fight prolungati in cui fai kite back, prendi tempo e dai lo spazio ai tuoi compagni di fare il loro lavoro correttamente. Questo vuol dire molto semplicemente avere l'imperatore 
che sta giocando a Zir. Cioè, non è, non è a Zir <ride> l'imperatore nella coppiata di nomi faker a Zir. Quello è uno dei pick più caratteristici del giocatore, tanto che addirittura nel promo d'apertura dell'LCK Faker indossava l'elmo di Azir, portava con sé lo scettro di Shurima e vedere comunque che i T1 non stiano già dal primo game avendo paura di sporcarsi le mani, andando a rivelare pick, già è una cosa che abbiamo visto ieri contro i G2 con l'inserimento di Tristana a mid lane, inserimento che qui sarebbe diventato ovviamente pericoloso avendo in quel modo monopolizzato tutto il lato superiore sul danno fisico, avevi bisogno di danno magico, lo trovi in Azir. Tra l'altro nonostante la bassa priorità tendenzialmente sul campione in questa stagione, questo è il quarto Azir di Faker nel 2022, LCK l'ha riproposto diverse volte e eh, purtroppo per i Royal tutte e tre vincendo per adesso. Adesso comincia la seconda fase di ban e ovviamente ci concentriamo sulla corsia inferiore, già avevamo Xai e Lucian prima bannati, adesso vediamo anche Kalista, Kaisa, Ezra, Senna... Cosa giocano? Cosa è rimasto di Eddie Carry? Che sono in mezzo uh, attualmente. Misfortune e... Di sfortuna ancora, ancora ci si poteva arrivare. <ride> Beh, eh, dobbiamo comunque considerare che di tiratori intanto c'è Jinx, intanto c'è Aphelios, eh, campioni che Gumayusi è felicissimo di pilotare qualora ce ne fosse necessità. Con sì. Aphelios avresti la copertura sullo scaling. Oh, c'è Caitlyn, oh, oh, c'è oh, la Caitlyn oh, di Guma. Ma certo, non ho fatto a non pensarci, è il pick che hanno bannato al Gumayusi per tutta l'LCK. E Caitlyn, okay. assurdo che non ci ho pensato, ma... Ovvio, è in questo MSI hanno in sono iniziati tutti a, a giocare contro i Tuan bannando quella Kaden, bannando quella Kaden. Poi no qualcuno ha detto: Ma se le provassimo a lasciare la scoperta per un game? E effettivamente non l'hanno piccata. La priorità sembrava essere scesa. E adesso in finale torna game one. Questo è okay. il pick di Gumayusi del 2022. Ok, ora le cose si fanno molto più interessanti. Royal Never Give Up ora devono dichiarare la corsia inferiore. Il primo lock sembra essere Nautilus per un po' di hard engage, per facilitare il lavoro del resto della composizione a raccogliere e ingaggiare sul singolo bersaglio che vogliono loro. Non è così semplice raggiungerlo, è questo il problema. Uno dei problemi principali è che i T1 stanno mettendo giù delle armi micidiali a livello proprio di aggressività dalla fase di corsia. Azir, Jace nel matchup contro Gwen Caitlyn con la possibilità di affiancarle un enchanter Può essere tranquillamente karma quell'enchanter Tutte le corsie dei T1 Spero. possono marcare priorità E questo significa che per un jungler come Nocturne Non me ne vogliano A differenza dei Nocturne che abbiamo visto giocare ai G2 Sarà finalmente un Nocturne che avrà libertà di power farmare con delle corsie solide Dovrà solo fare mirroring nei confronti del Viego di Wei Assicurarsi che non ci sia un impatto di mappa solido E nel frattempo fare il suo Ricamare la sua copertina all'uncinetto mentre il resto dei Royal avrà bisogno di molto più tempo per entrare in partita hanno bisogno che Shao abbia degli inserimenti proattivi si parlava prima dello start quella addirittura vuole essere Morgana per Keria giustamente se vuoi andare a negare il potenziale di engage di Nautilus un bel Black Shield non fa male hai la provocazione di Galio oh no se solo ci fosse uno scudo magico che blocca tutti i controlli questo primo game inizia ad essere particolarmente sexy dal nostro punto di vista veramente veramente qualcosa di Fantastico per i T1, onestamente più per cosa significano questi campioni per questi giocatori, appunto eh, Zeus e Jace vanno mano nella mano, è stato di gran lunga il suo campione più giocato durante la stagione nel CK, stessa cosa come UC con quella Caitlyn, anche se non è stato il più giocato, è stato il più bannato pick contro i T1, se si esclude quel twist fake che a Red Side ogni volta se ne andava, e Keria ha mostrato così tanta versatilità e profondità nello stile da applicare su quella corsia inferiore di campioni da affiancare a quella Caitlyn per giocare una lane prioritaria, campioni come Karma, campioni come questa Morgana, ha giocato persino campioni come Zillian, insomma è un giocatore molto profondo, molto versatile. Mi piacciono molto questi picchi che ti hanno proposto per il game 1. Dall'altro lato però penso che i Royal abbiano avuto tanti pick a loro veramente conformi durante il meta di questo campionato. Abbiamo Gwen per Bin, Viego per, um, per Wei e Galio per Shavu. Questi tre pick sulla top side sono probabilmente il miglior campione nell'MSI dei Royal sul rispettivo ruolo. Sono assolutamente d'accordo. Royal sono stati molto fedeli a quello che gli ha già funzionato in altre partite, semplicemente. Sì. Hanno riproposto qualcosa che era efficace, ha avuto impatto, non ha avuto problemi a farlo funzionare a tutto tondo. Contro questi T1 però che propongono qualcosa di leggermente diverso al solito e con leggermente è un eufemismo, sottolineiamo 30 volte, ho un po' paura che ci 
si possono cascare e proprio con tutto il corpo. Signore e signori, è il momento di entrare sulla landa degli evocatori per il primo match di oggi. Se i Royal vanno un po' per il classico IT1, invece si sorprendono con una draft tutta nuova a tutto tondo. L'unica cosa già vista è quel Noctur, ma è il momento della verità. Pensavate che non sapessimo draftare? Stavamo recitando. <ride> IT1 con il Bambusol globale riescono a tirare fuori dei picchi estremamente interessanti. Riusciranno ad avere ragione. Predatore a livello 1 per Shao. Oh, si è il momento e ci prova qua a fuggire. Ma come Yushi mi sa che ci cadrà. Questo è un primo sangue per Gala. Ringrazia. Grazie, arrivederci. Sono 470 gold livello 1 guadagnati così con uno schiocco di dita. Beh, eh, parlavamo di eh, dover far funzionare quel Galio in senso proattivo per tenere a bada Caitlyn. Questo è un ottimo utilizzo proattivo. 50 secondi all'interno della partita, il primo predatore porta la prima uccisione. Direi assolutamente incontestabile. Um... Per distogliere l'attenzione del primo sangue di Ravenna di Guapo, dei piccoli fattoidi. E comunque, uh, ma no, gli hashtag RNG win, T1 win. Fate, fate, finta, fate finta di niente. Il game è stato influenzato, fate il vostro giudizio è nullo. Uh, allora, io ho un fact molto interessante sulla zier di Faker. Dovete sapere che Faker, in base alla brevissima ricerca che ho effettuato durante questi due minuti tra la selezione campioni è e il primo sangue in partita e quando ho aperto bocca, um, dalla mia breve ricerca è risultato che dovrebbe essere l'unico giocatore con più di 100 game su un singolo champion che è questo Azir ah. questo è il suo 101esimo game su Azir si inizia la seconda centinaia ok ok se consideriamo comunque il filo narrativo che vede Faker come generale d'armata dei T1 considerando che Faker ha più game internazionali del resto dei T1 combinati e non si parla di 2-3 game ma si parla di 1.5 volte il, i game internazionali del resto della sua squadra messa insieme questo ci porta effettivamente a vedere Faker come il giocatore d'esperienza come colui che deve portare questa tipologia di impostazione all'interno del game sì. E uh, tra parentesi di quei primi 100 game mantiene un sobrissimo 69% oh. di win rate Oh è passato sotto la visione non l'hanno visto Ok Il pixel Ottimo passing E Faker qua non, non lo sa e quindi parte un facile ingaggio uh. Bella schivata con le sabbie mobili Arriva la provocazione a seguire Ma non puoi andare oltre Sei troppo vicino alla struttura e anzi Way un po' ci soffre sì, qui stanno provando a giocare attorno a quel predatore a cooldown e Shao, lo stato dell'ondata è perfetto per questo tipo di azioni. Wei, buon patting da parte sua, riesce ad aggirare comunque la visione avversaria sapendo che fosse stata piazzata. Comunque avevano visto Faker andare in profondità per quel lume invisibile. Priorità invece Botside, Guma ovviamente non soffre il primo sangue e rimane una Caitlyn. Quella Tristana inizia con una spada in più e anche di questo dobbiamo parlare perché da parte di Gala comunque c'è diciamo un handshake sulla volontà di giocare la lane con contro Caitlyn Morgana. Sai che perderai priorità in fase di corsia e che quindi non hai bisogno di giocare per la fase di corsia. Inizi di spada lunga, cerchi di velocizzare il guadagno dell'oggetto mitico, mentre Caitlyn, estremamente più lane centrica, la vediamo con la sua lama di Doran. Sì, e eh, ci aspetteremo quindi una corsia dove quella CS lead continui a crescere sempre di più a favore di Guma Yussi, salvo appunto interventi pesanti da parte della giungla o roaming della mid lane. Vedere la parità monetaria con il primo sangue in campo è troppo strano però ragazzi, cioè non è qualcosa di, di normale, Faker qua che tenta di intercettare il tentativo di fuga di Shao Hu, voleva pulire in fretta e furia, c'è riuscito perdendo due terzi della sua vita. Zeus nel frattempo molto aggressivo nei confronti di Bin ed è esattamente quello che i T1 volevano impostare dalle loro corsie, ne abbiamo parlato già in conclusione della draft, il piano di gioco dei T1 è chiaro, hai un jungler che vuole tempo per farmare e hai un jungler che ha bisogno della priorità sulle corsie per avere quel tempo, infatti Vedere Nocturne in up tempo su Diego Vedere Nocturne riuscire a resettare meglio Con vantaggio in farm Lo start sui calzari della cume di Ionia Per avere più biodisponibilità di incantesimi di evocatore Compresa la punizione È un pattern di gioco iniziale che i T1 Sembrano riuscire a rispettare in maniera totalmente indipendente Da quel primo sangue Sì, intanto in bot lane la prima placatura è caduta a 3 minuti e 59 Ovvero prima che i jungler compissero il loro primo recovery un classico, quello è un classico, sei lì, inizi a completare il tuo terzo campo di giungla e vedi già le corsie che ti pingano, per favore aiuta, mi sto perdendo Prio, che cosa devo fare? Ma contro Caitlyn Morgana non c'è davvero molto da fare ed è per questo che Gala aveva disperato bisogno di quelle risorse. Il fatto che le abbia ottenute paradossalmente non sposta la uh, partita al lato Royal, o meglio lo fa ma mettendo il tabellone alla pari, i T1 sono in gold lead. Di poco ma comunque una gold lead, primo drago che appare sulla landa, un drago della montagna, quindi... Non ci sarà un'anima montuosa, piccola informazione che ci viene 
rivelata Informazione Top. felice aggiungerei perché <ride> Voglio solo lande infernali ed extec Voglio lande violente Anche per questa serie Anche oceanico va bene No, uh, violenza La landa oceanica devo dire ha perso veramente tanto a peer Forse con la durability update qualcosa tornerà Dove i team fight diventano <ride> effettivamente più sostenuti Quindi il sustain vale un pochino di più Però fai il sustain se vieni bastato all'istante Onestamente con il cambiamento sulla movement speed Preferisco quasi la landa della con la landa dell'oceano mm. Arrivati a questo punto mi trovi anche d'accordo Specialmente quando parliamo di team che sono in grado di giocare il cross map così bene come Royal T1 e soprattutto quando parliamo di player che fanno dei movimenti microscopici il loro highlight io ve lo anticipo qua perché non l'avete visto molto ma Zeus su Jace con quello scatto fasico aspettatevi tanti sidestep sugli skill shot non ne hanno molti gli RNG ma sarà veramente difficile colpire quel Jace qui bisogna però stare attenti sulla corsia inferiore perché Honor viene ricacciato di prepotenza a lato ondata dalla aggressione laterale di Shao Wei No, sembrava più che Honor facesse da lume vivente, li ha seguiti, <ride> sì. li ha tracciati e ha detto ragazzi sono qui, sono qui, sono qui e si spostavano di conseguenza in botlin per reagire. Che ci riporta ai discorsi che facevamo in conclusione della draft. Che cosa deve fare Honor per tutto l'early game di questa partita? Mirroring puro. Deve fare da ombra di Viego, deve impedire a Viego di avere un impatto positivo sulla mappa. E per adesso lo sta facendo anche egregiamente. Cioè, anche perché a breve si raggiungerà quel livello 6 e avremo un Honor con paranoia che potrà gankare molto più facilmente di quanto non possa invece fare Way. Quindi uh, molto più semplice per i a quel punto se tappare aggressioni come potenzialmente anche dive sulla top lane Faker non fa fatica a prendere priorità in mid lane ruotare verso la corsia superiore sfruttare il push di Zeus per forzare un 3v1 sotto la torre di Bin possibilissimo vedere adesso se con questo minutaggio ancora la presenza di Viego in bot side un po' preoccupo perché allora manca un minuto per messaggero la landa quindi ah. sarebbe tempo per fare un'azione ma ora li han beccati è soprattutto di recollare. Kerry ha visto il doppio proc Già. e quindi Però sa benissimo. Oh, Però hanno all in di violenza. Kerry accadrà. Li ha visti, sì. Eh. Ma mi sa che pensavo fosse soltanto uno. Ha visto il doppio proc, questo non gli ha impedito di morire. <ride> eh, però l'ha visto. Uh, nel senso. Non, ho, non ho effettivamente notato il gold, forse aveva una singola stack possibile. No, infatti, cioè, sulla ah, doppia di Morgan si attiva una singola volta, se non ricordo male. Anche se colpisci due nemici. Anche se colpisci due nemici, mm. tecnicamente. Ok. Um, beh, in ogni caso avevano il sospetto e ci sono marciati dentro. Purtroppo, forse Keria scommetteva sul fatto di poter reagire con il Black Shield e non ce l'ha fatto. Semplicemente. Anche perché la vaganza? Eh, in questo caso mi sento di dire di sì Perché comunque si sta parlando di una Morgana Che vediamo iniziare con Codice del Diavolo Altra cosa molto particolare per un supporto Ma è Morgana Sappiamo che il suo build path non è il più canonico tra gli enchanter Ma il punto non è quello Il punto è che tu stai in questo modo restituendo Ad una corsia inferiore che stavi affamando E capisco che comunque Caitlyn non stia perdendo personalmente In questo scambio C'è una taglia su Tristana Viene equiparato il gold Il vantaggio in gold delle uccisioni Dal vantaggio in farm e placcature E quindi sei tra tante virgolette felice della situazione Hanno due kill i royal e sei comunque in gold lead Perché stai generando una disparità di pressione Che si traduce su un tabellone più inclinato lato T1 Se dovessi su quella Caitlyn Prendere lo shutdown su Tristana diventa veramente una di quelle strategie da fit to win. Sarà chiave in questa partita lo svolgimento del mid game per i Royal Never Give Up. Perché nel mid game abbiamo quello stato di partita in cui Caitlyn molla la presa dalla pressione dell'early game, ha quel piccolo dip in potenziale prima di poi rispaicare sul terzo oggetto da critico. E se quella fase di gioco, dove è vero, anche Tristana si appoggia molto al terzo oggetto da critico come spike vera e propria, ma se parti con queste kill in corsia, se ti puoi appoggiare soprattutto a un rimanente dritto della top side molto efficace in quel mid game Gwen, Diego, Galio nelle schermaglie del mid game sono potentissimi allora i Royal su quello possono avere una solidissima base d'appoggio. Sto adorando come i T1 hanno beitato i Royal nel give up a committare la bot lane verso il messaggero convincendoli che Morgana fosse già in roaming e Caitlyn sarebbe arrivata dopo a questo modo Caitlyn si è presa un'altra placatura quasi due e farm gratuito Caitlyn Gaming, lo vediamo lì in corsia inferiore dove è vero Caitlyn è sotto di 400 gold rispetto a Tristana ma comunque stiamo vedendo una Caitlyn che sta con continuando a giocare in un'overestensione marcatissima e per quanto si potrebbe definire a tratti artificiale rimane un tipo di overestensione che è imperativa per una Caitlyn Lane per arrivare a funzionare tra l'altro molto però, pulito meccanicamente prudenti perché adesso c'è il livello 6 e questo vuol dire molto più potenziale di aggressione certo quel Black Shield può negare molto di quello che Nautilus vuole fare soprattutto long range quindi eh, diciamo che 
per trovare un trade vincente gli RNG devono riuscire a sorprendere bene Kuma Yusei e Keria. e se lo fa gli do ancora assistenza di Xiao Hu di Wei tanto meglio ma Xiao Hu sta nuovamente romando e questa volta è verso la top side eh, una cosa non visione. che vorrei sottolineare riguardo il matchup in corsia inferiore è che Tristana ha una buona percentuale di danno magico all'interno del suo kit per Tristana è facile demolire all'istante il Black Shield nel momento in cui va ad ingaggiare la palla di cannone una delle supreme con il più alto danno flat all'interno del gioco e danno magico quindi Tristana quando va di salto frontale può cancellare il Black Shield prima che anche solo uno dei controlli di Ming connetta sugli avversari è, è molto importante nel trade 2 contro 2 proprio sullo scoccare di quel livello 6 di cui parlavi è molto importante se consideriamo che in questa tipologia di trade Gala è riuscito a rimanere a galla perdonami il gioco di parole è vero, tra l'altro uh, la palla di cannone di Gala ha anche un travel time più rapido di, della Suprema di Ming quindi anche se Ming parte con la, la carica delle profondità e Keria reagisce immediatamente con il Black Shield Gala se è in range può cancellare quel Black Shield prima che la Suprema di Ming raggiunga il, il target avendo anche così il lusso di scegliere su chi andare a piazzare i tuoi controlli Già. perché tu vai a baitare il Black Shield preventivamente con la carica delle profondità e lo cancelli prima che connetta è comunque una lane molto funzionale quella di Tristan e Nautilus colpo perfetto, qua Odia Ras arriva da parte di Keria e Gomayushi vogliono prendere un minimo di controllo di questa corsia inferiore avendo visto Ming e Wei attorno alla corsia centrale Ming e, Ming e Keria si sono combattuti quel lume che vediamo adesso che Gala rimuove ora totalmente assente la visione Faker con le sabbie mobili continua a giocarsela tranquillissimo è una corsia centrale in cui sta outfarmando l'avversario come è normale che sia ma con tutta quella pressione subita è il classico di Faker Faker interpreta così la mid lane devi giocarla uno contro due sì come è normale che sia tra virgolette perché ha praticamente 120 minion a 11 minuti appena suonati quindi nel senso stiamo comunque facendo una signora laning phase come in generale è quello che stiamo vedendo all'early game di T1 perché parlavamo tanto in early game oh, hanno preso il primo sangue e sono ancora in vantaggio sì sono quei 200 sono mille gol davanti di uno adesso e sono 2-0 i Royal qua è evocato il messaggero della Landa prime placcature che verranno abbattute sulla corsia inferiore questo dovrebbe essere almeno 3 considerata anche la bomba di Tristana no decidono di rinunciare vedono Nocturne sul fiume non vogliono correre rischi c'è un lume all'apertura della giungla dei T1 e solo per quello i Royal hanno un attimo rinunciato alla pressione e l'idea è che comunque Parli di pressione, voglio spostare il discorso su quella. Wei è costretto a giocare come terzo bottom laner dei Royal e comunque questo non sta riuscendo ancora a dare una pressione determinante. Katie ha chiuso uh, il mitico prima di Tristana. Oh, Keria, bel flash difensivo, bravo! Molto buono qui di nuovo. I riflessi ci sono, stavolta la tracotanza, l'egotismo premia Keria, che però si espone a Wei, ricordiamo ancora lo scudo, non l'ha dovuto sprecare. Sì, e c'è uno alle sue spalle, quindi sa di essere coperto nel caso voglia scoppiare un 3v3. I T1 sono confident che questo 3v3 lo vincono. Guma ha completato un oggetto, Gala è ancora con le componenti almeno Gala ha le scarpe, cosa che su Tristana è ottima per muoversi meglio quando devi giocare contro una Morgana tra l'altro da stivali della rapidità una scelta particolare se consideriamo che molti dei controlli dei Royal non arrivano tramite rallentamenti ma sono proprio controlli forti però in ogni caso ti permette oh guarda Bin, ah, molto aggressivo Zeus sotto la struttura oh, oh. Mamma mia. E questo è il motivo per cui Zeus con Jace fa tanta tanta paura Immagino che i Boots of Swiftness, visto che ne stavamo parlando, fossero, siano più per i teamfight Con tutti i rallentamenti sì. ad aria che ci sono da parte dei Royal Non è che c'è un controllo che arriva su di te direttamente e dici ok vuoi evitare quello No, c'è il rallentamento ad aria di Nautilus, c'è il rallentamento ad aria del salto raggio di Tristana C'è la, la pausa La pausa, c'è Bin con la sua suprema <ride> gioco in generale si vuole un pochino per una cosa ne approfitto per la pausa uh, di una cosa che volevo sottolineare è che um, eh, volevo fare un attimo la timeline di questa partita no? sì. uh, i Royal prendono il primo sangue i T1 sono pari in gold i Royal prendono la seconda kill in corsia inferiore e i T1 sono sopra di 1000 gold i Royal utilizzano la testata del messaggero per prendere placcature e restituire gold a Tristana anche a livello strutturale in corsia inferiore e da un vantaggio di 1000 gold i T1 passano a 1100 gold di vantaggio allora, o il tabellone è stato invertito come le nostre grafiche prima e qualcosa sta andando dal lato sbagliato o comunque, eh, ovviamente, sto scherzando, il punto qual è? È che i T1 stanno riuscendo a giocare macroscopicamente una generazione passiva d'oro sulle placcature, sulla pressione sulle sidelane, sul farm perfetto che i loro laner stanno mantenendo che sta rendendo ogni singola azione dei Royal al momento completamente vana o quantomeno figlia della necessità di rimanere a galla, non di prendere vantaggio È la forza di quelle winning lane di cui parlavo in draft perché quanto spesso vediamo delle partite dove dici ok la di carry sta farmando benissimo però il top laner sta facendo un po' fatica perché ogni volta che drafti drafti un pochino con l'idea che un lato di mappa sarà più forte sarà più assistito dell'altro ma con queste tre corsie vincenti e con la capacità fenomenale dei tre carry dei t1 stiamo creando praticamente tre carry che farmano in maniera perfetta hanno 
Faker aveva 120 di farma, 11 minuti di gioco. E <ride> su Azir da lì, Andri. Su, <ride> su un Azir che neanche si è preoccupato di contro chi stava effettivamente giocando la corsia. Ha disinnescato molto facilmente due gank di Diego. È il suo campione, l'abbiamo detto. È il primo giocatore nella storia di League of Legends competitivo che riesce a iniziare un secondo centinaio di game sul singolo <ride> campione. È il suo marchio di fabbrica e lo stiamo vedendo affiancati da il marchio di fabbrica di Gumayusi per quest'anno il marchio di fabbrica per Zeus in generale sulla top lane quando è l'ultima volta in questo campionato forse in tutto l'anno che hai visto Bin dover usare una Suprema di Gwen difensivamente per pulire un'ondata evitare di essere daivato è molto raro e guardando in pratica quella che è la situazione attuale a livello monetario parlavamo del vantaggio dei T1 è quasi organico che succeda così perché la top lane e la mid lane sono tra virgolette abbandonate a se stesse. Top lane ha i Jace che può continuare a pushare indisturbato. Nessuno è venuto ed è intervenuto nella corsia superiore. Mai e poi mai. Quel Galio è soltanto andato sulla corsia centrale, è andato ad aiutare il jungler o ha provato a gankare la corsia inferiore. E questo è figlio del problema che stavamo sottolineando prima, ovvero il fatto che Wei è obbligato dallo stato della partita a giocare come terzo bottom laner. Questa è una cosa che sai automaticamente quando vai a draftare una corsia prioritaria dove Caitlyn è protetta da un incantatore garantendole così la possibilità del 2v2 permanentemente vincente. Tristana ha più range di Caitlyn dal livello 16 in poi. E questa è una cosa che purtroppo per quanto tu possa andare a prendere quegli stivali, per quanto tu possa rimanere a galla in gold in fase di corsia, non è una cosa che stai facilitando quando sei costretto a perdere minion sotto torre quando sei costretto ad allontanarti dalla presenza di Honor che sta facendo molto bene il suo pattern di mirroring verso Viego questo sta portando la partita a giocarsi in maniera bot side centrica ma a spostare tutte le attenzioni sulla corsia inferiore se la partita dovesse continuare a giocarsi 3 contro 3 bot side sono i T1 a vincere la mappa a quel punto perché hanno draftato 3 corsie prioritarie e se i due jungler ne vanno a resettare una le altre due sono sempre un guadagno passivo e costante un investimento che sta portando ai T1 un tabellone sempre più inclinato Ciao. e ora dobbiamo chiaramente guardare il punto in cui questo va un po' a rompersi, questo equilibrio va a disfarsi Gli, i Royal chiaramente lo sanno che questo è il pattern di gioco, sanno che l'early game è quello su cui stanno puntando i T1 e stanno, stanno giocando mi verrebbe da dire anche molto bene attorno al comunque concedere il minimo indispensabile perché salvo la pressione sulle placcature che è naturale dalla presenza di una lane Caitlyn Morgana sulla corsia inferiore e l'ottimo farm che stai comunque concedendo a Faker con il suo Azir e a Zeus con il suo Jace non stanno ancora rompendo la mappa, il primo messaggero è stato raccolto dai Royal, la, la prima torre è ancora in piedi, è ancora a disposizione di entrambe le squadre. I Royal stanno puntando, stanno stringendo i denti e stanno puntando gli occhi verso i primi teamfight del mid game. Una volta che le placature saranno cadute, una volta che ci approcceremo su quei primi oggetti per Gwen, per, uh, per Viego, per Galio, allora vedremo i Royal andare a cercare molte più azioni proattive, raggruppare Gale Ming anche più in fretta di quanto facciano di solito e spingere su con 5v5 quando Caitlyn è ancora impreparato il problema è che si incastra male contro la composizione dei T1 cioè il ragionamento dire ok vogliono fare team fight e poi ci sono i T1 che hanno Azir che spinge tutti quanti via Jace che accelera tutti quanti difensivamente Nocturne che può letteralmente rendere tutti ciechi di colpo hai la possibilità di disingaggiare grazie a Morgana con lo scudo nero questo rende così complesso per i Royal forzare un fight non hai qualcuno che si può lanciare a testa bassa e questo si va a tradurre ancora peggio per i Royal nel momento in cui andiamo a descrivere invece le condizioni di vittoria dei T1 i T1 l'abbiamo visto già dai primi due pick quale voleva essere il loro piano di gioco quel Jace vuole essere un side laner dominante adesso con la talon build è andato nel discount delle spade lunghe quante spade lunghe e lunga una fase oh. di corsia dominante in questo caso tre non ha visto tra l'altro quel lume, cosa che sta rendendo molto più faticoso l'impatto di corsia di Ming che sarà lì a perdere tempo e basta. Ma detto questo, stiamo parlando adesso di uno Zeus che protetto da Honor, se arriva ad un mid game di successo, può snowballare quel mid game. Ha usato un'altra lente da Oh no, no. E oh. Zeus non si espone ovviamente. Ora al massimo può farlo per beitare. È disastroso. Eh, guarda, ma anche se esponesse a Morgana, a Nocturne. E sta arrivando Caitlyn, altri 20 secondi e i T1 vincono il fight su questa topside, anche se gli RNG trovano il pick. 
Non sono pronti qua Zeus, scudo nero oh. che arriva, ancora Gol. che va a vuoto, c'è subito Nocturne che mette l'oscurità a terra, sta arrivando Faker che ne spinge uno, Pin già in una brutta posizione, sta arrivando l'entrata di eroe di Galio ma non serve a niente, Wave si saluta e che riprende tempo grazie al cronografo, Zeus sta rischiando Attenzione. tantissimo, riuscirà a fare l'uno per uno, uh, Pin eh. ribatte e risponde a tono, Wave lo stesso ma con l'arrivo di Guma finalmente i T1 si porta nei vantaggio. E questo tra virgolette lo direi sinceramente perché comunque è un 2x2 a livello di scambio in corpi a terra ma Tristana in corsia inferiore libera di andare ad abbattere placcature non più placcature perdonatemi ma libera di andare a distruggere una struttura che la mantiene comunque in vantaggio su Gumayusi nonostante Gumayusi sia riuscito ad intervenire questo è stato uno scambio di mappa pazzesco per i Royal reattivamente considerando che i T1 avevano anche il vantaggio di informazioni sui loro avversari e questo è quello di cui stavo parlando il potere delle schermaglie di Galio e Viego trovi una kill parti sul primo reset e già riesce a reggere tanto tanto di più quando ancora gli avversari non hanno quelle risorse per barsarti in fretta per dominare il team fight fin dal primo istante anche senza la presenza di Gala anche senza la presenza di quella Tristana ricordiamolo il campione con due kill le uniche due kill prima di questo fight nell'equipe degli RNG gli RNG riescono a pareggiare uno scontro in cui si sono approcciati da svantaggio numerico e dare più risorse a Gala sul lato inferiore ma proprio al pixel ma proprio al pixel zoomato fa ancora più impressione no. assurdo Pain. Quella, tra quella ward è stata posizionata in maniera perfetta Ti dà visione su chi entra nel primo cespuglio Ti dà visione su chi passa dal primo al secondo cespuglio E gli RNG hanno usato due lenti dell'oracolo Quindi erano sicuri che non fossero stati visti Qui uno dei problemi principali è arrivato comunque con la Q mancata da parte di Keria Che ha permesso comunque a Nautilus di trovare una posizione difensiva uh. Che ha forzato quel teletrasporto Ma si torna a scambiare Oh Zeus qua sta rischiando tanto Teletrasporto alle spalle Galio pronto anche con il predatore attivo Ecco che parte la provocazione per quanto tu possa curarti e scudarti questo è uno Zeus che cade per mano di Bin ora 2-0-1 cade molto in fretta Bin penso protagonista principale specialmente nel disinnesco dell'azione in corsia superiore quando i Royal si sono resi conto di aver scambiato alla pari lì e di avere un uomo in più sulla mappa Bin sta giocando un partitone e adesso stiamo entrando in territorio pericoloso per i T1 perché questa è un'altra schermaglia che gli NG riescono a forzare per isolare un membro dei T1 prendere un montaggio individuale si prendono pure il Drago scambiandolo per un secondo messaggero che ha un valore molto inferiore soprattutto quando hai già abbattuto la prima torre della partita e gli RNG hanno stretto la distanza in gold adesso sotto le mille unità con una bot lane che nonostante abbia sofferto la fase di corsia adesso vede Gala addirittura in vantaggio di un CS su di Maiusi <ride> ma ha quelle due kill di partenza ha preso quella torre in solitaria e vanta più gold di Caitlyn e lo spike nel mid game di Tristana è più efficace di quello di Caitlyn che adesso non può più farsi forte il suo long range oh ci ha oh. provato Faker ma un ottimo utilizzo della nebbia sacra di Gwen Bin si porta sano e salvo sotto la struttura almeno in corso centrale Guma prenderà la struttura con l'aiuto di Keria era un 2 contro 1 dai sì i T1 stanno continuando a viaggiare su una gold lead stabile nonostante il tabellone prima vedesse la parità in torri e il 5 a 2 in uccisioni a favore dei Royal ma i Royal è nel dove stanno collocando le loro risorse che stanno riuscendo a mantenere il tempo dalla loro consideriamo intanto quella build in corsia centrale perché quello è l'incipit di un velo della Banshee il fatto che i Royal abbiano bisogno di spendere meno gold proattivo per applicare il loro piano di battaglia come sottolineavi anche tu ci porta a un mid game che comunque urla il loro nome Sì, e hai detto una gold lead stabile ed è vero però voglio ribaltare un pochino quello, che stavamo parlando nel, quello di cui stavo parlando nell'early game Nell'early game i T1 anche se la mappa andava a loro sfavore Continuavano a generare gold e portarsi sul loro lato della bilancia Ora però dobbiamo guardare queste composizioni e tracciare l'oggettività di lo zero della bilancia Sta probabilmente da qualche parte sui 1500-2000 a favore dei T1 E ci stiamo avvicinando ad uno scenario dove è vero i T1 sembrano un po' stabilire quella come nuova base Ma gli RNG continuano a riavvicinarlo allo zero vero, alla vera differenza nulla tra le due squadre e questo è preoccupante per i T1 perché siamo già entrati in quella fase di partita dove non stai più generando gold passivamente ma hai generato un vantaggio nell'early game e gli avversari passivamente stanno generando un recupero e adesso vediamo anche le build che riflettono i Royal con due oggetti completi per Tristana si stanno approcciando al secondo anche quel Galio uh, uh, è una zona. è una zonia è una zonia okay, 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 okay. no. aveva già completato la zonia detto questo uh, però tu giustamente stavi sottolineando le build e di quelle vorrei parlare un attimo perché comunque le build dei Royal tu parlavi di avvicinare la partita allo zero effettivo rimangono delle build estremamente conservative non avremo un Viego Bruiser aggressivo ma un Viego Bruiser difensivo con velocità di movimento Gio con corazza dell'uomo morto 
morto. Tristana che va a optare non per un danzatore fantasma, va a optare per l'archibugio a ripetizione perché sta giocando contro Caitlyn e ha ancora 5 livelli interi dove Caitlyn ha più range di lei. Quindi se da un lato sono totalmente d'accordo nel vedere come i Royal uh, possano essere favoriti nel mid game, dall'altro lato ho paura che stiano optando per delle decisioni un po' troppo conservative. Uh, colpo perfetto, un po' di arras ai danni del povero Gara. Ma Yoshi che rimetterà priorità su questa corsia centrale. La, la cosa che mi preoccupa è che con la composizione di T1 di solito vai a creare grossi vantaggi, non vai a creare 1500 gol, le crei Bravo. di 3500, esatto, 5000 esatto. unità di vantaggio. E quindi vedere i Royal così vicini, per quanto possa sembrare, vabbè sono in svantaggio, adesso stanno perdendo. No, 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 i Royal sono in una posizione comodissima, cioè per me sarebbe da dire alla pari. Non soltanto con la comp di T1, i T1 come squadra sono una squadra che naviga su queste diverse migliaia d'oro nel early game, di vantaggio nell'early game. E quello non lo stiamo vedendo in questa partita oltretutto la cosa che preoccupa a me dei T1 è che il modo in cui ieri sono riusciti a colmare la loro mancanza è proprio che eria qua che ho detto di su Ming ma una buona ancora lo porta in zona franca okay. Il messaggero della Landa che viene evocato con la struttura che è già caduta vogliono una testata sulla torre interna. O vogliono baitare una schermaglia attorno a questa torre interna perché vediamo che comunque il comitato d'accompagnamento è ampio. Alla fine viene prevenuta sia la prima che la seconda eventualità. Intercettato, messaggero quindi senza alcun valore. Ma come stavo dicendo, la cosa che preoccupa me è che il modo in cui ieri T1 hanno uh, chiuso la distanza, mettiamola così, tra la loro problematiche nell'esecuzione dei fight che hanno avuto in tutto il resto delle MSI e quello che abbiamo visto poi ieri effettivamente succedere è che avevano dei campioni con enorme potenziale di playmaking quelli sim, quella Xayah, campioni così flashy, campioni così immobili, campioni che hanno possibilità di outplayarti normalmente nel fight in questa comp non ne ha, in questa comp il maggiore possibilità di outplay è quella Zir e i movimenti precisi, meccanici che ogni giocatore può esprimere ma il playmaking potential è dal lato degli RNG a questo giro sono d'accordo e aggiungo un sottobosco d'analisi perché comunque hai aperto un argomento veramente ampio che va a spaziare su quello che è il playmaking diretto nel 5 contro 5 dei Royal che in questa partita vuole invece affrontare quello che è il gioco di mappa dei T1. Quello che i T1 vogliono arrivare a fare in questa partita è non aver draftato meno condizioni di playmaking ma aver draftato per non aver bisogno di quelle condizioni di playmaking. L'idea vuole essere giocare la mappa e se i T1 riescono come stanno facendo a strozzare la mappa lentamente un passo alla volta, una yard alla volta finché non arrivano a touchdown possono permettersi di giocare in maniera più passiva perché intanto sono loro i primi ma qui si combatterà attorno al drago il drago dell'oceano, Bin che scatta attraverso il muro per rimuovere il nome di controllo T1 che possono essere chiusi ambo i lati Fake che viene intercettato, subito stordito oh! in tutto ciò per la Nocturne già a terra che riaprende il tempo per quanto possibile con la zonia Fake estremamente basso in salute ed è una doppia uccisione per Gwen Zeus risponde ai danni della vita di Wei ma gala ora l'inseguimento su Zeus, lo minaccia, lo tiene lontano ed è soul point per i Royal e noi qui stiamo parlando tanto di micro, di macro, ma dobbiamo fare i conti anche noi qui al Caster Desk con l'oste, in questo caso l'oste di una prepotenza, di una violenza inaudita è Bin la sua Gwen sta giocando divinamente questa partita e ogni singola azione, per quanto si possa provare a predire, ad armi pari come si andrà a giocare quella Gwen non rende le armi pari e questo è quello di cui stavo parlando, Playmaking guarda questo tanti Shao Hu, boom, tre persone Gumeusi con lo spell shield costretto a flashare via due immediatamente morte. Questo è quello che gli RNG possono fare nel teamfight che non possono fare i T1. Zeus. Zeus ci sta provando nel 1v1 diretto. Pin però oh! riesce a rispondere! Per un soffio con uno snip snip finale taglia la testa a Zeus. C'era anche Shao Hu in caso. Non so... Uff. Come la pensi Jake al momento ma qui la top lane segna abbastanza open contro Bin. E... Uh... Mind you, siamo ancora a 400 gol in vantaggio per i T1. <ride> Tra le tante cose. Ma come ho detto io, lo zero in questa partita sta almeno 2000 gol della T1. Quindi quello che vediamo come 300 gol favori T1 in realtà sono molto più simili a 1700 RNG, anche di più. Mamma mia. Ciao Hu che qua prova l'ingaggio. Everfrost che va a vuoto. Tengono un po' di visione e pressione i T1 su questo lato studio di mappa perché ora cominciamo a ragionare attorno al Barone Nash. Non è più un'idea di corsia inferiore, quei draghi. I Royal hanno controllo totale sotto quel punto di vista ad ora. Stavo notando che nonostante il 5-0-2, in questo momento Zeus è sotto di 200 gold rispetto a Bin. Spaccature, immagino. Sì, che è una cosa molto particolare, riscrive un attimino uh, quello che abbiamo visto finora, ma ne parliamo dopo. Uh, Prova a ingaggiare su Keria, sarà un bel danno a parte di Gala, costretto a flashare infatti. 
Anche Wei è rischiato quel crit di Guma si è sentito tutto. E dati i fight, dato la scoreline di Bin, io pensavo che quell'1v1 fosse arrivato con una disparità in risorsa nettamente superiore a quello che invece abbiamo visto. Quello era un 1v1 legittimo da parte di Zeus no. nelle intenzioni, a livello di inventario, a livello di risorse e soprattutto di gold speso. E invece Bin, di nuovo, con l'outplay meccanico puro, va a riscrivere ogni discorso. Qui non è più cercare di prevedere come andrà. Qui è Bin che si sta assicurando di farla andare bene. Sì, è vero. Ci sono... Mi viene comunque da dire relativamente poche finestre meccaniche al trade uh, Jace contro Gwen, quindi stai molto lanciando la moneta sul DPS check e Zeus uh, lo vedi come effettivamente guardando il suo inventario quello del suo avversario era convinto che potesse, c'è sempre il margine d'errore ma ovviamente uh, in quello scenario era... Due auto attack in più da parte di Zeus trovano Bin ed è Zeus a vincere quel fight. Penso che anche il teletrasporto comunque di Xiao abbia fatto tanto, impedendo a Zeus sì. di trovare la zona franca per il kite back, per un gioco più pulito e costruito, per mettere giù quegli auto attack in più. L'ha forzato in un trade nella forma melee, più di quanto avrebbe voluto giocare in forma melee contro Gwen. La cosa che mi sta piacendo enormemente degli RNG di come giocano i fight e le schermagne in questa partita è come hanno cambiato il loro adattamento di Galio. Galio, non penso di aver visto veramente delle ulti di Galio che cambia nel team fight, perché non sta giocando in quel modo. Il rush di velo della Banshee ti permette di caricare a testa bassa con quel taunt, ignorare completamente i binding, ignorare completamente Faker che cerca di lanciarti via con uh, l'Emperor's Divide. Qua eh, si sta parlando di un Galio che sta giocando per camminare in faccia agli avversari, piazzare quel taunt e partire il fight da lì. Non è il Galio che sta lontano, che mette pressione sulla corsia laterale e che arriva di Supremo. Non ha bisogno di farlo in questo caso, perché semplicemente è un Galio che ha intanto una collocazione delle corsie laterali molto più dedita al team. Ti correggo, perché secondo me non è non ha bisogno di farlo, ha bisogno di non farlo. Parlavamo okay. prima durante sì. le schermaglie, come eh, giustamente dicevate, beh i T1 possono negare molto di quello che gli RNG vogliono fare, non c'è qualcuno che si può lanciare a testa bassa facilmente Metti una Banshee su quel Galio È lui la palla de da demolizione È lui che si tuffa in mezzo Che assorbe la pressione avversaria Che forza quei controlli Che forza i T1 ad andare indietro è che l'aspettativa è che T1 andassero ad arrassare o preparare comunque il teamfight molto meglio di quanto stanno facendo attualmente l'intera idea è non riuscire ad ingaggiare in maniera efficace perché? perché viene immobilizzato chi si affaccia viene danneggiato chi si affaccia da parte di Jace cosa che non è successa i Royal hanno detto ragazzi o ingaggiamo istantaneamente proprio ci lanciamo subito così che non subiamo arrass oppure semplicemente rinunciamo al drago cosa hanno fatto? hanno ingaggiato correndo faccia gli avversari quella Tristana è al terzo oh. Occhio, ed è un terzo item molto pericoloso, quel frammento di infinito picchia come un fabbro quella Tristana adesso Ed è come effettivamente i Royal lo vogliono giocare, lo stavi sottolineando È una build figlia delle loro necessità Ciao di nuovo sul fianco, Bin a minacciare insieme a lui Vogliono creare spazio, vogliono costringere i T1 a giocare schiacciati attorno a questo drago oh, Che per loro sarebbe bene, anima Frosted, Bell ingaggio ai danni di Nocturne, prontamente zonati il resto dei T1 On il flash difensivo immediato, arriva la Suprema di Nautilus con il knock up su Gumayushi Un po' di arras di Zeus che okay. va Ah, vuoto per quanto tanti Royal sono stati danneggiati possono rigenerarsi hanno comunque il drago dell'oceano prendere questo Mamma anima dell'oceano adesso gli facilita Volata. ancora di più il fight T1 hanno appena perso l'anima yep. Ed è un'anima pesante da perdere perché stiamo parlando dell'anima oceanica contro una composizione che con Caitlyn, Jace, vorrebbe continuare ad arrassare, vorrebbe uh. preparare i fight. Ma i T1 qui, Ci colpo prova, di no? Reni, vogliono provare il Barone Nashor. Stanno Infatti, lesti delle trasporti. Molto rischioso questo. Ci sono due teletrasporti da Tanto parte di Gwen e Galio. Tantissimo di PS, grazie a Lion. Di Ona al basso di salute, 4000 HP. Diego è già pronto per entrare. Diego. Si lancia. È stato costretto a rubare il Baron. I Royal che ribaltano un tentativo disperato dei T1 Ok, qualche uccisione presa per strada, due Ma ti porta davvero quando Pina ha raccolto altre due uccisioni in tutto questo Oh, Honor oh. qui ha fatto un passo che definire più lungo della gamba Mi qualificherebbe agli europei di eufemismo Ha dovuto smaitare il barone per rimanere in vita Ha dovuto provare a salvarsi in una situazione disperata E questo ha reso la situazione ancora più disperata Wei è entrato in un corridoio dove il barone gli è stato servito su un piatto d'argento Ci hanno provato a tenerlo fuori, il muro di, il, la linea di Devo trappole so. Qua che trova l'ingaggio e danni il povero Pino Ma che cercate, non posso più per me No, no, questi due contro no, uno no, bella no, l'anima no, dell'oceano no, eh? no 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 ah. no 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 bella bin voglio vedere il reddit no, sarà no, 4 no, oggetti no, 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 9 0 2 quella Gwen su due oggetti anima dell'oceano No, 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 questo no. non è un trade che puoi andare a cercare, ma è... l'ho detto, è... stavano pullando una T1, è purtroppo è la mossa per cui li abbiamo conosciuti a questo MSI, andare a fare il Baron con 5 nemici vivi e 
Non è un diversivo, non è venite a fare il Baron perché vi fightiamo. No, no, noi andiamo a fare oh, il Baron mamma. perché quel Baron muore, che siamo noi o che siete voi a prenderlo. Ho come l'impressione che Bin sia discreto a League of Legends come giocatore. Questa partita mi sta dando questo sentore, questa lettura ovviamente molto proiettiva, però guarda qui Honor, si stava tancando lui il danno. Qui e si mette dietro. E tra l'altro nella parte posteriore ricordiamo una cosa, il Barone fa più danno ai bersagli e quindi Honor si è trovato costretto a smaitare per rimanere in vita e poi Wei è arrivato e ha detto ma grazie, ma molto gentile di averci pullato il Baron. Bin che passa da 5 kill a uh, 7 kill qui per poi passare a 9 in corsia superiore. <ride> Quella è quasi un rapa. Quello è un bel back. Non aveva chiuso ancora lo spirito cosmico. No, ha chiuso già, lo spirito cosmico e ha chiuso adesso i due bastoni. Tre componenti aveva del cosmic drive. Gli mancava sì, soltanto il rubino. La, chiusura, chiusura, la ricetta. <ride> uh, beh, eh, però sì, stiamo parlando di una Gwen praticamente a quattro oggetti. Una Tristana a quattro oggetti. E mi duole dirlo, ma purtroppo quello che temevo un po' già dai primi momenti dell'early game si è verificato. I T1 avevano un vantaggio, lo stavano spremendo, ma il piatto della bilancia era falsato. Quello non è un vantaggio che ti poneva effettivamente sul piatto eh, di valore più alto di RNG. Raggiunto quel mid game, trovate quelle schermaglie e di nuovo tutto sulle spalle di un, questo fantastico Gallio di Xiaohu che è stato ovunque nelle schermaglie, con i suoi teletrasporti, con i suoi spostamenti globali, è riuscito a forzare vantaggi numerici dove i T1 non se li aspettavano e dare delle risorse che hanno rilanciato gli RNG verso quello che vediamo adesso. Mi aspettavo così Xiaohu sulla corsia centrale a premere, considerata la possibilità di usare l'entrata dell'eroe per andare a premere insieme a Ming e Gala. Xiao però era morto, non ha la mano del barone, di conseguenza devi utilizzare volendo Bin come strumento di split push e infatti è quello che vanno a fare. E vanno in realtà a metterli entrambi eh, mi, fa, mi sa che Zeus qua ci saluterà molto proprio nel tempo per quanto possibile, ma dovrebbe arrivare la chiusura. Un ultimo colpo di forbici e via. Snip snip baby eh, Honor che oh. viene stordito in apertura Era già pronto a utilizzare l'ancora In caso fosse fuggito lateralmente In tutto questo azir no cappato Faker intercettato in tutto questo Cadrà la torre dell'inibitore sulla corsa centrale L'inibitore subito dopo Sono in un 4 contro 5 T1 Non possono permettersi di difendere E questo gli costerà caro Perché sta arrivando anche l'onda da bot side Costerà eh. caro e non so quanto più caro Di quanto non gli sia già costato finora Questa è una partita che i Royal stanno dominando Assolutamente, ci sono pochissimi spazi di rientrare in gioco per i T1, Kuma deve chiudere quel frammento di infinito, Faker deve essere nella posizione di fare più danni di quelli che la sua build gli permette di fare, il puro DPS check in questo momento, guarda potresti togliere l'anima dell'oceano agli RNG, cambierebbe veramente poco. Parlavo eh, di come fosse poco utile in questo meta, ma, ma a prescindere, a prescindere, a prescindere <ride> è il, il loro vantaggio è talmente ampio che il sustain che dà loro quell'anima serve semplicemente per farli finire con delle barre degli HP un pochino più vicino alla completezza di quello che sarebbero altrimenti. Vuol dire che invece di vincere il fight con delle barre comunque rischiate, con 50% forse un po' meno, finisci il fight con 60-70, ci fai una figura più bella quando scatti la foto per il Nexus. E barre rischiate vorrei anche dire... Arriva il tentativo di ingaggio, partire Shaw con la provocazione su due persone! Uno Zonia per prendere il più tempo possibile. Ecco qua che viene proccato anche la giocatore, ma che ci vuoi fare? Queste sono vite che scompaiono una dietro l'altra! E sono i Royal a cancellarle dalla faccia della terra. E 14 kill. Oh. 14 0 Gwen? Sì, mi sa di sì. Con Honor che cade per ultimo. Stava arrivando Bin di teletrasporto per Race. 13, 13 e 0. Signore e signori, i <ride> Royal nel oh, no, no. che procederanno verso la chiusura. 13-0-3. Rabadon completato. Questa è una foto per il Nexus con 4 oggetti interi. 13-0-3 su 19 uccisioni, una kill participation fuori di testa per Bini in questa prima partita. Non perché era lui a, a passeggiare a girare il territorio della sua squadra, perché la sua squadra è venuta da lui. Questa è stata un'affermazione di potere anche importante da parte dei Royal. I T1 si sono presentati con un piano di gioco stabile, con un'idea costruita. I Royal l'hanno demolita, un mattone alla volta. I Royal sono qui per difendere il titolo e quindi per loro la motivazione mi rendo conto che sia... Particolarmente vive e accesa dopo questa prima vittoria. Unico dispiacere di questa partita il piccolo problema audio che purtroppo ci ha impedito di sentire le voci del pubblico durante le azioni <ride> dei Royal. Una Busan particolarmente più tranquilla di come l'abbiamo vista in apertura di giornata. Stanno leggendo. Mamma mamma. E qui da leggere ce n'è parecchio perché comunque i Royal hanno appena scritto un trattato su come giocare a League of Legends. Qui... Yep. 
non so neanche da dove partire ad analizzare la partita perché dobbiamo parlare della top lane dobbiamo parlare dell'efficacia meccanica di Bin ok ma contestualizziamola nel fatto che siano riusciti a rendere un Nocturne completamente inutile nel mid game dove Nocturne doveva garantire delle side lane vincenti e così non è mai stato sono riusciti ad intervenire di più sulle side lane con i teletrasporti di Galio di quanto abbiano fatto le paranoie di Honor e questo è uno degli elementi chiave che ha portato la strategia dei T1 a non materializzarsi correttamente per quanto potessi prendere vantaggio non, non era sufficiente ne abbiamo parlato durante la fase centrale di partita quando c'erano quei 1500-1600 gol ah i T1 sembrano in vantaggio no, non lo sono per niente lo scaling migliore da parte di Royal Never Give Up il loro potenziale di andare a ingaggiare in maniera efficace se non sprecano tempo ed era un se molto importante perché tutta la composizione di T1 si appoggiava all'idea possiamo disingaggiare possiamo prendere tempo possiamo arrastrare dalla distanza sì, quando arriva un Galio Mach 5 con il predatore il velo della Banshee che non può subire controlli pesanti non puoi disingaggiare quando accetti il fatto che uno. arriverà punto e io non so se è una questione di uh, squadre forti semplicemente di metodi efficaci per giocare i campioni però è vero tu guardi questa composizione guardi quello che hanno giocato i Royal contro i T1 guardi quello che le risorse che i T1 avevano per giocarci contro e come giustamente hai sottolineato dopo la fine di quell'early game eh ma poi si arriverà nei team fight e avrai il range di Caitlyn e di Azir il muro di Azir avrai il black shield di Morgana sarà molto difficile ingaggiare su questi T1 ma sembra che ogni volta le squadre si presentano con queste composizioni da alto engage contro composizioni che hanno del disengage e del range e del modo per caitarli e gli RNG sono arrivati e hanno detto va bene fallo Provaci Provaci Ma sai cosa sembra Caitaci, secondo me? Disingaggiaci Qual era uno dei problemi principali secondo me? Perché ogni volta si vedevano questi Ad esempio attorno al drago Quello più esemplare era proprio quello attorno al drago, al, al drago dell'anima eh, Proprio hai visto i T1 che hanno cominciato ad aggredire il drago E non c'era visione Non sapevi da dove arrivavano sono letteralmente arrivati Bean e Way in testa a Faker e non se ne sono accorti i T1. Uno dei problemi che questa cosa ha sviluppato, diciamo quasi come effetto domino all'interno della partita, è che i Royal sono riusciti a non perdere mappa. I Royal sono riusciti in una condizione in cui avrebbero dovuto perdere mappa a non perdere mappa. Se noi dobbiamo parlare di condizioni di vittoria che i T1 avevano draftato, quelle condizioni di vittoria prevedevano il controllo proattivo della visione. Questa cosa non è, si è mai verificata. E questa azione secondo me è stato l'inizio della fine, perché questa azione è stato uno scambio alla pari con più risorse investite umane da parte dei T1 quando eravamo ancora in una fase di early game dove dovevi per tua composizione guadagnare di più e lo hanno fatto i T1 con tutta la consapevolezza del mondo abbiamo parlato estensivamente di quella war di quante informazioni abbia loro dato di quanto i T1 potessero pianificare attorno a quello che sapevano che gli RNG potessero mostrare in quel fight comunque hanno scambiato in maniera paritaria sulle kill lasciando la Tristana da sola a farmare in bot lane questa è una cosa che dobbiamo analizzare anche nel microscopico perché eh, molte delle scelte fatte dai Royal che gli hanno permesso di capitalizzare sulle risorse che hanno ottenuto guarda qui che bell'inserimento da parte di Wei vedetta lacerante tra l'altro con provocazione alla mano da parte del suo mid laner per paralizzare Guma all'interno della Tana e forzare quindi il DPS quasi mi di una Caitlyn che a quel punto perde molto della sua utilità ma qui ci siamo arrivati con Bin che aveva fatto le scelte giuste al momento giusto Bin puntando immediatamente per il matchup da side lane contro Jace verso il dente di Nashor dente di Nashor è vero che è autointuitivo contro uh, qualsiasi campione Gwen vada ad affrontare perché hai velocità d'attacco e tanto potere magico ma l'elemento che voglio sottolineare è il tanto potere magico in questo discorso in una landa oceanica dove comunque il primo drago che avevi accumulato era un drago della montagna andare a prendere tanto potere magico subito significa che tu prendi tante resistenze extra all'interno della nebbia benedetta l'utilizzo della nebbia benedetta da parte di Bin mai frettoloso, sempre con un'ottima posizione, mi viene da pensare l'ingaggio scongiurato da parte di Faker quando ho provato il roaming topside, sono cose che che hanno permesso a Bin di essere la chiave di volta della partita. Ed è vero, poi i Royal hanno teamfightato bene, ma era sempre Bin, 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 Bin. E non è un Bin che ha solo outplayato i suoi avversari meccanicamente, è un Bin che ha fatto scelte intelligenti per arrivare a quegli outplay. E ora arriveremo in un game 2 dove realisticamente T1, uscendo da sconfitti e side selection, sceglieranno il blue side. Per non dover essere gravati da quei tre band, da quella pressione su Lucian, Wukong e Ari che vediamo in praticamente ogni game di queste serie e viene adesso confermato dalla regia. Ma anche se vinci questo game e poi finisci per passare di nuovo dal red side, è il come classico. gestisci quella Gwen? Perché finché sei blue side puoi bannarla. E già il fatto di metterti in una situazione, in uno best of fight contro gli RNG, dove devi bannare la Gwen di Bin per lasciargli gangplank, 
per lasciargli un altro dei suoi leggendari pick qual è, la, qual è il vantaggio qua? Perché questo Jace doveva essere la risposta, è soltanto il primo di una serie di pick con il quale Zeus vuole sperimentare per andare a rispondere a questa Gwen. Questa Gwen ha scritto la storia della partita per gli RNG, guarda questo grafico. Sì, se devo dirti la mia, penso che Gwen sia molto più facile da andare a gestire con un counter pick diretto che con un ban. Il ban su Gwen è specialmente in prima rotazione un ban molto sacrificato, quando ti trovi red side e l'hai appena sottolineato, quindi sì, Jace voleva essere il pick che andava a gestire Gwen semplicemente perché lo giocavi meglio di quella Gwen, non l'hai giocato meglio di quella Gwen, puoi cambiare piano, puoi andare... Parliamo di Gangplank per il counter pick neutrale che va a scalare, puoi andare per Jax, puoi andare per qualcosa che ti permetta di andare a duellare permanentemente in sidelane oltre a una certa soglia di oggetti. Diciamo che le carte in serbo comunque sono ancora tante, è il primo game di una bio 5. Vero con i T1 però che hanno rivelato molti più, cioè ne parlavamo alla Quello fine vero. della draft I Royal hanno giocato qualcosa che era classico per MSI loro. 2022 Sì, è quello che hanno proposto per molto delle MSI Hai quella Gwen sulla corsia superiore, hai un Diego in giungla che non ti dice niente Shao che ha giocato il suo signature pick delle MSI con Galio, con il rappresentatore Bot side hai preso quello che era rimasto disponibile perché Tra avevano bannato sì. cosa? 8 AD carry? Se non sbaglio, 3-3 sì, no, sei prima e seconda rotazione. Quindi ti trovavi nella posizione di qui. È rinforzato su Tristana o oh no? E Nautilus è un sempre verde che durante questa messa ha avuto dei momenti estremamente tristi e dei momenti molto felici, come in questo match. Vedremo come andrà, vedremo come andrà signori perché come abbiamo appena detto è stato il primo game di una serie che speriamo, visto il livello di gioco, ce ne voglia regalare 5. Breve pausa per noi e torneremo qui per vedere se i T1 vogliono darci qualcosa ad armi pari per questa serie. Go riders, go right, gasoline lighters, more fire, skid tires, blow up dynamite, need more wires, no shade to the Rigam Wine, and Troy on Micro, he don't know me, I'm gonna come on to the cold water. Set it off like this, 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 set it off like this. Ci sono prigionieri! Razzo dopo razzo, critico dopo critico, agli occhi puntati solo su Orianna. Cosa diamine era quello? Quello cos'è? È una pentecchi per Rares! 